。你别紧张，玲玲的母亲早逝，她的婚姻大事，作为长辈，我应该帮她把把关才行。夫人放心，我力大无穷，徒手搬砖绝不含糊，而且学富五车，有皇后娘娘权威认证的学霸八级证书呢。谁问你这些了？你说的这些，只是作为寻常男子基本的素质。母亲大人，您就别为难他了。张玲玲，你说呢？嗯，在家里我都听大伯母的。我并不是为难他，只是作为我们张家的女婿，没别的要求，只要求他是个纯爷们儿。我是纯爷们儿。啊，母亲大人，他确实跟九王的关系走得密切了一点。不过，我可以保证，他们两个绝对是纯洁的兄弟关系。对对对、啊，<笑>我不是那个意思。来人，好酒好菜伺候。这是什么情况？我也不知道啊。<笑>这主管是？这主管是我们家玲玲专用的。哦。老四、老五、老六，你们好好陪杨公子喝酒助兴。我有这么多表哥，我们家有四个门房，以酒量排了辈分，四金哥、五金哥、六金哥，就是这么来的。不是四个门房吗？另外一个呢？老六，已经喝的神仙士足了，这老七就顺势挪了上来，也就是现在的老六。这酒我也是能喝一点的，不如我先干为敬。请，不用这个。嗯。小酌怡情，小酌怡情。这是小卓啊！我只能祝你身体健康啊！倒酒，不能喝就别喝了。谁说不能喝的？谁说不能喝？我告诉你。一斤两斤，我不算酒；三斤四斤，涮涮口；五斤六斤，有点抖；七斤八斤，我不想走；九斤十斤，我还在好。哦终于解脱了！水呀、啊，救命啊！我不会水，啊、救救我！啊！啊！杨公子，我要死了！救命啊！救命啊！救命啊！杨远，你你没事吧？啊！玲、哎、玲，你平时挺有主见的。你说你今天为什么眼睁睁的看着别人灌他酒呢？这件事是我不对，我也不知道这小子一喝起来就停不下来了呀。母亲大人，你也是的。杨岩今天要是在这儿喝出个好歹来，你让我怎么跟杨将军交代啊？嗯
。杨公子以后在府上跟咱家公子一样对待，一样对待，还不快道谢？这代表认了你这个人了。岳母。为何今日起得这么晚？最近实在有太多事情要我操劳了，太辛苦了，都睡了会儿。操劳？啊！朕看你整日没什么正经事儿，不是帮人相亲，就是忙着组局喝酒。你别忘了，你肚子里还有个孩子呢。我呀，这不正给他树立一个乐于助人的好榜样吗？吃饭喝酒，是好榜样吗？放下吧。是。这些史书、兵书以及四书五经，一定要抽时间熟读。听太医说，这是对胎儿极好的早教。哎呀，我这种连人物小传都不会读的人，读什么史诗啊？你若不行。朕会从宣灵院派个太傅过来教你。皇上，我错了。真知道错了？真知道错了，大错特错。我应该好好的在宫中养胎，注意胎教。罢了，书就不用读了，退而求其次。不如你学学刺绣，啊，说不定怀的是个女儿呢。啊不不不不，万一是个男孩呢？学刺绣，那岂不是让他在我肚子里的时候就变得娘里娘气的吗？朕的儿子，绝不会像你说的那样。就请皇后为朕绣个荷包吧，也好修身养养性。咱们就不能再商量商量？万一他真的是个儿子呢？五日后，朕来取你的荷包。啊！我一大老爷们儿怎么？